vandaag is dan de looting waarbij u de politieke partij onderling de plek gaat bepalen waar de lijst van uw partij komt te staan op het stembiljet dat gebruikt wordt voor Paramaribo. Op basis van uw binnenkomst, dus aankomst aanmeld van morgen, zal een afgevaardigde van een politieke organisatie naar voren worden geroepen. Als nummer 1 is het doel. We hebben de politieke partijen volgens intekenlijst opgeroepen. En dan gaat men naar de eerste bol. Daar was de bol met de politieke namen van de politieke partijen. Dan wordt er dan een naam van de politieke partij eruit getrokken. Ja, u gaat in die bol geraaien en u gaat de politieke partij nu trekken. Geraaien. Spannend, ja. Die politieke partij wordt dan opgeroepen en die komt dan het nummer trekken van de plek die zo'n politieke partij dan zal krijgen op, de, uh, op het stembiljet. Mag ik nu vertegenwoordiger van A20 om dan de volgende nummer te bepalen? Nummer 6. Dus A20 is nummer 6 op de verzamellijst, dus op uw stembiljet. Mag ik een vertegenwoordiger van VHP? Oké, okay, Stri. Is er al misschien iemand van Stri aanwezig? Nee. Mag ik een vertegenwoordiger van de NDP? De NDP heeft getrokken, NDP. <laughs> Succes. Nu, nu het? Nummer 8. Stree was er nog niet. Er is nummer 1 al voor Stree getrokken. Maar ze zijn inmiddels gearriveerd. Er is één nummer over, nummer 10. Dus ik denk, laten we dat ding afronden. Stree, u bent er. Komt u in een vertegenwoordiger alstublieft? Dat is partij doe. En ja. Um, yeah. <laughs> en partij doe. Verrassend, 10. <laughs> Op plaats nummer 1 is het Stree, nummer 2 SPA, 3 PL, 4 PRO, 5 SDU, 6 A20, 7 DA91, 8 NDP, 9 PALU, 10 DU, 11 ABOP, 12 VHP, 13 BEP, 14 VVD, 15 NPS. 16 HVB en 17 de nieuwe win. Dus zover ik weet, toch, uh, denk ik dat het de eerste keer zou moeten zijn dat wij 17 politieke partijen hebben in Paramaribo. Toch? Dus uh, het wordt een heel mooi groot stembiljet, toch, dat uh, heel veel gevallen zal moeten worden. Maar het is all in the game, het is, uh, het is de mensen exerceren hun grondwettelijke recht.